ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಇಂತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಸಂಚೂರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೇನು ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತೆರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಲಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ನಿಂದ ಬರೋ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಮುನ್ನೂರರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ತೆರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ದರ ಈಗ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಪೈಸೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಬದಲು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮನೇ ಇದೆ ಹೀಗೇನಾದರೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆ ಸರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ